আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কোরবানির ইতিহাস আলোচনায় আজকে দ্বিতীয় পর্ব এই পর্বে আমরা হজরতে ইব্রাহিম আলাহি সালাতুসাল্লাম কেনান থেকে যে মিশরে হিজরত করেছেন এবং যে ইমানি পরীক্ষায় পড়েছেন আমরা সে বিষয়টি তুলে ধরব প্রিয় ভাই সব যেহেতু কোরবানি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের রেখে যাওয়া আদর্শে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এটি মূলত হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত আসসালামের উসিলায় আল্লাহ তালা চালু করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালামের শরীয়তের অনেকগুলি বিধান আল্লাহ তালা শরীয়তে মোহাম্মদের ভিতরে রেখে দিয়েছেন উম্মতের জন্য ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালামকে আল্লাহ তালা অনেক বিষয় পরীক্ষা করেছেন এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষায় হজরতে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালাম সফলতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াইজিব তালা ইব রাহিম রব্বহু বিকালিমা তিম ফাতাম মাহুন্না কলা ইন্নি জাড়ে লুকা লিন্না আসে ইমামা যখন আল্লাহ তালা হজরতে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালামকে অনেকগুলি বিষয় পরীক্ষা করলেন ফাতাম মাহুন্না ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালাম শুধু পরীক্ষায় পাশ করেননি বরং সফলতা শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছেন সবচাইতে ভালো রেজাল্ট করেছেন তখন আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নি জাড়ে লুকা লিন্না আসে ইমামা হে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম আমি আল্লাহ তালা এখন তোমাকে জগতের নেতৃত্ব দিয়েছি মানুষের নেতা বানিয়ে দিয়েছি এই যে মানুষের নেতৃত্ব দেওয়া এটা কিন্তু নবীদের সন্না এ কারণে ইসলামের আলোকে নেতৃত্ব পরিচালিত হতে হয় যদি নেতৃত্ব ইসলামের আলোকে পরিচালিত না হয় তাহলে সেই জনপদের লোকেরা কখনো পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তালার ইবাদ করতে পারে না আল্লাহ তালা যে এখানে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন এটা মসজিদের নেতৃত্ব নয় মসজিদের ইমামতি নয় ইন্নি জাড়েলুকা লিন্না সেই মামা মানুষের জন্য তোমাকে আমি নেতা বানিয়েছি সরদার বানিয়েছি অর্থাৎ মানুষ আছে যেখানে তোমার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে সুতরাং সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং পুরো দুনিয়ায় আল্লাহ তালার সন্না হলো যে আল্লাহ তালা ইসলামী নেতৃত্ব যারা ইসলামের আলোকে মানব জাতিকে পরিচালনা করবে গঠন করবে আল্লাহ সেই নেতৃত্বই মূলত দেখতে চান হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম সফলতা শীর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছেন আল্লাহ তাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রিয় ভাই সব যখন কেনানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তার স্ত্রী হজরতে সায়রাকে নিয়ে হিজরত করলেন মিশরে মিশরের তৎকালীন ফেরাউন ছিল একজন নারী লুভি শাসক সে যদি তার রাজ্যের মধ্যে কোনো সুন্দরী নারী দেখত তার শূন্য সামন্ত যারা তারা ওই নারীকে ফেরাউনের কাছে নিয়ে দিত তাদের একটি নীতি ছিল যে কোনো নারী যদি তার স্বামী সহ ভাই সহ অথবা পিতা সহ তাদের রাজ্যে গমন করত তখন তারা ওই নারীকেও মুক্তি দিয়ে দিত এবং তার ভাই অথবা তার পিতাকেও মুক্তি দিয়ে দিত নারীর সম্মান নষ্ট করত না ফেরাউন তো হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত আসসালাম যখন হিজরত করে যাচ্ছিলেন মিশরে তখন তিনি তার স্ত্রী সায়রাকে বললেন যে যেহেতু আমরা সীমান্ত অতিক্রম করব অতএব আমি তোমাকে আমার ভন হিসাবে পরিচয় দেব এবং আমি তোমার ভাই এই হিসাবে পরিচয় দেব আমি আশা করি যে আমি যে পরিচয়টা দেব সেটা সম্মান তুমি রক্ষা করবো অর্থাৎ তুমি আমাকে ফেরাউন সৈন্যদের নিকট মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে না হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম বিবি সায়রাকে নিয়ে যখন সীমান্ত মানে অতিক্রম করে মিশর এলাকায় ঢুকলেন মিশরের সৈন্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার সাথে যেই সুন্দরী মহিলা তিনি কে হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম বলেছিলেন তিনি আমার ভন এ কথা বলেও তিনি তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন নাই যদিও হজরতে সায়রা আলাহি সাল্লাত আসসালাম তখন বয়স্কা অনেক বয়স হয়েছিল তার তিনি কিন্তু তিনি তখনও অনেক সুন্দরী ছিলেন এবং যে কোনো খারাপ লোকের দৃষ্টি মহিলাদের উপরে যেভাবে পড়ে আল্লাহ তালা এ ধরনের সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য তাকে দিয়েছিলেন কিন্তু এই কথা বলার পরে হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেননি ফেরাউন সৈন্যরা হজরতে সায়রাকে ফেরাউনের নিকটে নিয়ে গেল ফেরাউন হজরতে সায়রাকে দেখে তার খারাপ কামনা পূর্ণ করার জন্য যখন তার কাছে আসলো একটি কামরায় তখন হজরতে সাহারা আল্লাহ সাহায্য চাইলেন যে আল্লাহ তালা আমি তোমার নবীকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আর তোমার উপর আমি আল্লাহ তালা আমি আল্লাহ আল্লাহ তোমার উপর আমি মেনে নিছি তো হে আল্লাহ তুমি যদি আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানো যে আমি ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বিশ্বাস করেছি তোমাকে বিশ্বাস করেছি এবং আমি আমার এই লজ্জাস্থান বা আমার এই সতীত্ব একমাত্র ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ছাড়া আর কাউকে আমি সেখানে কোনো অধিকার দেই নেই তো আজকে তুমি তোমার ক্ষুদ্রত দিয়ে আমার চরিত্র আমার সতীত্বকে তুমি রক্ষা করো তো এই কথা বলে তিনি হাম্মামখানায় গিয়ে অজু করে দুরাকাত সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন আর অপরপক্ষে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালামও 
এ আশঙ্কা করেছিলেন যে যেহেতু তার স্ত্রীকে ফেরাউন নিয়ে গিয়েছে সুতরাং তার স্ত্রীর সম্মান ইজ্জত নষ্ট হতে পারে এ আশঙ্কা করে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালামও উজু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন দেখেন আল্লাহ তালা কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে বহুবার পরীক্ষা করেছেন এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষায় হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালাম সফলতার সাথে পাশ করেছেন আল্লাহ তালা নবী আলাই সাল্লাত আসসালামের স্ত্রী হিসাবে হজরতে সায়রা আলাই সাল্লাত আসসালামকে ওইখানে কিন্তু একটা কঠিন পরীক্ষা করলেন এবং এই পরীক্ষায় হজরতে সায়রা আলাহি সালাত আসসালাম কিন্তু সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন তিনি যখন সালাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়ালেন এবং সালা শেষ করলেন ফেরাউন তখন তার সম্মান নষ্ট করার জন্য যখন তার দিকে এগিয়ে আসছিল তিনি যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ তালা কিন্তু ডাইরেক্ট আল্লাহর ন্যাক বান্ধের দোয়া কবুল করে ফেলেছেন আমার মা ও বোনেরা আমরা যদি হজরতে সায়রা আলাই সাল্লাত আসসালামের মতো দিনদারি অর্জন করতে পারি চরিত্র অর্জন করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা কিন্তু আজকে আমাদের মা বোনদের দোয়াও কবুল করবেন ফেরাউন কি করলো যখন সায়রাকে ধরতে গেল তখন তার হাত পা অবশ্য হয়ে গেল এবং নিচে পড়ে গেল গোংরাতে থাকলো তিনি দেখলেন যে তার হাত পা অবশ্য হয়ে গেছে এবং নিচে পড়ে সে গঙ্গাচ্ছে তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন হজরতে সায়রা তিনি চিন্তা করলেন যে এই লোকটা যদি এখন এখানে মারা যায় তাহলে আমি তাকে হত্যা করেছি এরকম অভিযোগও আমাকে দেওয়া হতে পারে তখন তিনি আল্লাহ তালার কাছে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ তালা এই লোকটি আমার সাথে দুর্ব্যবহার করতে চেয়েছে দয়া করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তালা তাকে সুস্থ করে দিলেন আবার সে হজরতে সায়রাকে ধরতে চাইল আবার আল্লাহ তালা তাকে এভাবে অবস করে দিলেন আবার ধরতে চাইল আবার আল্লাহ তালা তাকে এভাবে অবস করে দিলেন আল্লাহ তালার ন্যাক বান্দির চরিত্র হেফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহ আর্শে আজিম থেকে গ্রহণ করেছেন ডিজিটাল এই যুগে আমাদের মা বোনেরা আমাদের যুবক যুবতীরা যদি চরিত্র হেফাজত করার চেষ্টা করে তারা যদি সত্যিকারে দিনকে লালন করে তারা যদি চায় যে তাদের সৌন্দর্য তাদের চরিত্রের উপরে কোনো খারাপ মানুষের দৃষ্টি না পড়ুক বা কোনো খারাপ মানুষ তার চরিত্র নষ্ট না করুক তার উপরে অ্যাসিড না পড়ুক তাকে কেউ আপনার ইপটিজিং না করুক তাহলে কিন্তু হজরতে সায়রা আলাহি সালাত আসসালামের মতো চরিত্র যদি সে অর্জন করে আল্লাহ কিন্তু তাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন হজরতে সায়রা দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন এই লোক যখন তিনবারই সুস্থ হয়েছে তখন আর সাহস করে নাই যে আমি যদি আবার ধরতে যাই আবার আবার যদি আরও বড় বিপদে পড়ি তখন সে তার সৈন্য সামন থেকে ডাক দিয়ে বলল তোমরা যাকে আমার কাছে এনেছ সে তো একটা শয়তানি নারী সে তো নারী নয় সে তো শয়তান এটা যদিও সে মুখে বলেছিল কিন্তু অন্তরে অন্তরে হজরতে সায়রার প্রতি তার একটি সম্মান তৈরি হয়েছিল একটি পবিত্র সম্মান যে এই মেয়েটি যদি মহিয়সী নারী বা কোনো ধরনের কোনো উন্নত মানের চরিত্র বা কোনো উন্নত মানের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী না হয় তাহলে আমি কেন এই বিপদে পড়লাম এ কারণে তার অন্তরের মধ্যে সায়রা আলাই সাল্লাত আসসালামের প্রতি একটা ভালোবাসা পবিত্র ভালোবাসা সম্মান তৈরি হয়েছে ওই চিন্তা করে সে বলল তাকে মানে তার ওই ভাইয়ের কাছে ফেরত পাঠাও আর তার খেদমতের জন্য হজরতে হাজরা আলাই সাল্লাত আসসালামকে দাসী হিসাবে সে দিয়ে দিল এবং হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালামকে তার রাজ্য থেকে অনেক উপডোকন সাহায্য মানে অনেক কিছু তাকে উপহার হিসাবে দিল যেহেতু ফেরাউন যখন মানে অবশ্যই গিয়েছিল গঙ্গাচ্ছিল তখন হজরতে সায়র আল্লাহ তালার কাছে ফরিয়াদ করেছেন আর আল্লাহ তাকে সুস্থ করেছেন এই যে তিনবার হজরতে সায়রা তাকে সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য তার প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি হয়েছে হজরতে ইব্রাহিম আলাই সালাত আসসালাম হজরতে সায়রা এবং হজরতে হাজারাকে নিয়ে আবার ফিলিস্তিনের কেনানে ফিরে আসলেন এবং পরবর্তীতে হজরতে হাজারা আলাহি সাল্লাত আসসালামকে তিনি তার স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন বিবাহ করলেন এই পরামর্শ হজরতে সায়রা আলাই সাল্লাত আসসালাম দিয়েছিলেন তখন হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালাম বৃদ্ধ বয়সে তার কোনো সন্তান নাই হজরতে সায়রা বললেন যেহেতু আমার কোনো সন্তান নাই আমার মনে হয় আপনি এই এই দাসীকে আপনি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন হজরতে হাজরা আলাই সাল্লাত আসসালামকেও হজরতে সায়রা যখন এই প্রস্তাব দিলেন হজরতে হাজরা রাজি হচ্ছিলেন না তিনি বলছিলেন আমি আপনাদের দাসী হিসাবে আছি খেদমতগার হিসাবে আছি এটি আমার জন্য যথেষ্ট আমি যদি আপনার স্বামীর স্ত্রী হই তখন আমি আপনার স্ত্রীর মর্যাদা পাই হতে পারে হজরতে সায়রাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে আপনি হয়তো আমাকে এখন যে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসা হয়তো কমেও যেতে পারে আমাদের মধ্যে কোনো দূরত্বও বাড়তে পারে তিনি তখন রাজি হচ্ছিলেন না তারপরে হজরতে সায়রার অনুরোধে হজরতে হাজরা আলাই সাল্লাত আসসালাম রাজি হলেন এবং ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাত আসসালাম তাকে বিবাহ করে তারপরে তার স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করলেন এবং হজরতে হাজরার ঘরেই আল্লাহ তালা হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বড় পুত্র হজরতে ইসমাইল আলাই সালাত সালামকে দিয়েছিলেন পরবর্তীতে হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামকে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করেছিলেন যেই কোরবানির ইতিহাস এখন পর্যন্ত আল্লাহ তালা শরীয়তে মোহাম্মদের মধ্যে রেখেছেন এবং কেয়াম
আল্লাহ তালা ইতিহাস হিসাবে শিক্ষণীয় একটি অনুষ্ঠান আল্লাহ সান্নিধ্য পাওয়ার একটি অনুষ্ঠান হিসাবে আল্লাহ তালা কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবেন তা হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালাম এখানে ফিরে আসলেন এবং আল্লাহ তালা ইসমাইল আলাই সাল্লামের বাবা তাকে বানালেন পরবর্তীতে হজরতে সায়ার আলাই সাল্লাত আসসালাম আর একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি হজরতে ইসাক আলাই সাল্লাত আসসালাম আমরা পরবর্তী পর্বে হজরতে ইসমাইল আলাই সাল্লাত আসসালাম এবং হজরতে হাজারা আলাই সাল্লামকে তিনি কিভাবে আপনার কাবাঘরের এই আঙ্গিনায় রেখে গিয়েছিলেন বর্তমান যেখানে মসজিদে হারাম সেখানে রেখে গিয়েছিলেন সেই বিষয়টি আমরা আলোচনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে পরবর্তী পর্ব দেখার তৌফিক দান করুন আমিন